அறிவே ஆற்றல் குழுவில் இணைஞ்சிருக்கிறவங்கள எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டுக்குள்ள போயிடலாம் காலதாமதமானதால் ஒரு சின்ன ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் த ஆத்தர் ஆக்சுவலாக நம்ம இன்றைக்கி எந்த புத்தகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கவிஞர் அவர் எழுதிய தேசாந்திரி அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் தேசாந்திரி புத்தகத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ராமகிருஷ்ணன் அவரை பற்றி பார்த்துடுவோம் இவர் பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பிறக்கிறாரு நிறைய புதினங்கள் சிறுகதைகள் கட்டுரைகள் நாடகங்கள் திரைக்கதை வசனம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஈடுபாடு கொண்டாடிப்பு மற்றும் அவரோட ஆர்வங்கள் மேலோங்கி இருக்கிறது அது மூலயமாக அவர் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நிறைய புத்தகங்கள் புதினங்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு துணை எழுத்து கதாவிலாசம் தேசாந்திரி கேள்விக்குறி நெடுங்குருதி துயில் நிமித்தம் இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள்ல எழுதி அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் ராமகிருஷ்ணன் அவரோட படைப்புகள இருக்குது அதுல வந்து சஞ்சாரம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அளிச்சிருக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது தவிர்க்க இயல் விருது தாகூர் விருது ஞானவாணி விருது அந்த மாதிரி நிறைய விருதுகள் அவர் வந்து வழங்கி வாங்கியிருக்காரு சம காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களோட எழுத்துக்கள் வந்து தவிர்க்க முடியாதவை அப்படின்றத நான் ஒரு ரெண்டு நாளாக தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா என்னோட நோக்கங்கள் புத்தகத்தை வந்து அப்ரோச் பண்ணுற விதம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாலிக்கலாக இருக்கும் வரலாற்று புதினங்கள் வரலாற்றில் நடந்த விஷயங்களை வந்து பார்த்தா அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிற விதமான புத்தகத்தை மட்டும்தான் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் தேசாந்திரி அப்படின்ற ஒரு நூல் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டாக சும்மா தேடிட்டு இருக்கும்போது கிடச்ச ஒரு நூல் எடுத்து பார்த்த உடனே சில விஷயங்கள் அதுக்கு அதில் வந்து என்னோடய ஒன்றி போனதால் நான் அந்த புத்தகத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டு எடுத்து படித்தது உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒன் வீக்காக தான் அந்த புக்கு வந்து நான் படித்தேன் இன்னும் முடிக்க கூட கிடையாது இந்த புத்தகத்தை படித்து முடிக்கலை அதுக்குள்ளே இதை பற்றின விமர்சனத்தை முன் வைக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் தவறானது தான் பட் இருந்தாலுமே ஒரு நல்ல புத்தகத்தோட விமர்சனங்கள் முதல் பக்கத்திலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் இந்த முதல் பக்கத்திலே இந்த புத்தகத்தை படித்ததால் இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு நல்ல புத்தகம் ஒரு நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு புத்தகம் அப்படின்றதால ஸ்ட்ராங்காக அந்த புத்தகத்தை உங்களுக்கு கூட நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இந்த விஷயத்துக்கு இந்த இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அறிவே ஆற்றல் குழுவுக்கு முதல் நன்றி சார் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு தேசாந்திரி புத்தகத்துக்குள்ளே போயிடலாம் புத்தகம் ஆரம்பிக்கும் முன்னே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா உலகம் ஜன்னல் வழியாகத்தான் எனக்கு அறிமுகமானது அப்படின்னு சொல்லி அதோட ஆத்தர் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர் கிட்டத்தட்ட இந்த புத்தகத்துக்கும் எனக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனமாகவே இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இதுதான் உண்மை இந்த புத்தகத்தில் அவர் நிறைய பகுதிகள் வந்து பார்த்தோன்னா தொடர்கதையாக வெளியிட்டுருக்காரு இதில் நான் இன்றைக்கி படிச்சிருக்கிறத வந்து பார்த்தோன்னா வெறும் பத்தொம்போது கதைகள் மட்டும்தான் படிச்சிருக்கிறேன் இந்த பத்தொம்போது கதைகளுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவரோட வாழ்க்கையில் அவர் பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அந்த பயணத்தின் வழியாக அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை தான் அவர் அந்த இந்த 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 புத்தகத்தை முழுசாக அவர் சொல்லி முடிச்சிருக்காரு இந்த பத்தொம்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினேழு அனுபவங்கள் கிடச்சிருக்கு சேம் அவருக்கு என்ன கிடச்சிதோ அதே அனுபவங்கள் எனக்கும் கிடச்சிருந்தது அது எப்படி நான் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல ஸோ தேசாந்திரி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாடோடி மாதிரி லைக் நா நாடோடி கிடையாது நாடோடிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எதுவுமே இல்லை ஆனால் தேசாந்திரி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கமே இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க பயணத்தின் அடிப்படையில் உலகத்தை போய் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு நபர் அவரை தான் நம்ம தேசாந்திரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தேடலும் இல்லாமல் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கமும் இல்லாமல் ஒருத்தன் கிளம்பி போகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து தேசாந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நோக்கமே இல்லாமல் ஒரு பயணம் அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா தேசாந்திரி அப்படி பயணத்தை மேற்கொள்ளணும்னா தேசாந்திரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ தேசாந்திரியா இவர் வந்து நோக்கமே இல்லாமல் ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை தான் எல்லாவரையா சொல்லிட்டு வர்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் அவரோட வீட்டில் ஜன்னலில் வந்து பண்ண இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்காரு ஜன்னலில் திறந்துட்டு இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படி பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா 
இவ்வளோ பெரிய உலகத்தில் நம்ம ஒரு சிறிய வீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஜன்னலுக்குள்ளே இருக்கிறோம் இந்த ஜன்னல் கம்பி மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகத்தை கூட நம்ம கலந்துடுவோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மீன் குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தண்ணியில் எடுத்து போட்ட உடனே அதுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நீச்சல் சொல்லிக் கொடுக்க யாரும் கிடையாது பட் அது இருந்தாலும் லாபகமாக நீந்தி மகிழ்ச்சியாக நீந்தி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரி இந்த ஜன்னல் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நான் அந்த உலகத்தோட கலந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அப்படியே லாபகமாக மகிழ்ச்சியாக பறந்து போயிட்டு இருப்பேன் ஸோ அந்த ஜன்னல் தான் எனக்கு தடையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் ஸோ அந்த ஜன்னல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவர் பட்ட அனுபவத்தை சொல்லிட்டு கடைசியாக என்னோட சொல்லுவார் இந்த ஜன்னல் வழியாக எத்தனை சிறுவர்கள் எத்தனை சிறுமிகள் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இன்னும் இந்த உலகத்தை ஏக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள வெளியே வந்து இந்த உலகத்தை ரசிக்கணும் இந்த உலகத்தில் நிறைய பயணங்களை மேற்கொள்ளணும் நிறைய புது புது அனுபவங்கள் புது புது மனிதர்கள் புது புது விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி தான் இந்த புத்தகத்தை வந்து அவர் ஆரம்பிக்கிறார் இடையிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஜன்னலை விட்டு வெளியே வரும்பொழுது நிறைய வெயில் அடிக்குது அவரோட வீட்டிலேருந்து வெளியே வராரு வெளியே வந்தோன்னே நிறைய வெயில் ஸோ அந்த வெயிலில் நடந்து அப்படியே போய்கிட்டே இருக்காரு போகும்பொழுது வந்து பார்த்தா அப்படின்னா அந்த வெயிலால் அவருக்கு வந்து பார்த்தோன்னா உடம்புல வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய மாறுதல் தட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது வெயர் வேர்க்க அதிகமாகி அவர் புழுக்கம் தாங்க முடியாமல் இருக்கு அப்படி புழுக்கம் தாங்க முடியாமல் இருக்கும்போது ஒரு அருவியில் போயிட்டு ஒரு ஆற்றுல வந்து குளிக்கிறார் அப்படி குளிக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு தோணுது என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்டன் டைமில் நம்ம வந்து ஜன்னலுக்கு உள்ளே இருக்கிறோம் இப்போ ஜன்னலை விட்டு வெளியே வந்தோன்னே சில துன்பங்கள் வருது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆற்றுல குளிச்சோடனே அதெல்லாம் போயிடுது மகிழ்ச்சி வந்துடுது ஸோ வாழ்நாள் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களில் வந்து நம்ம தேடுதலோட ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு புரியறதில்ல அதை தேடி நம்ம வெளியே வரும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வருது ஆனால் அதோட முடிவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அழகிய குஞ்சோலையாக அமையுது ஸோ வாழ்க்கையும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் முடிப்பார் இதில் முதல் அனுபவம் இந்த அனுபவம் எனக்கு இருக்கு என்ன அப்படின்னா எங்கள் வீட்டிலையும் ஒரு ஜன்னல் இருக்கு அந்த ஜன்னல் வழியாக நான் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே வெட்ட வெளியை பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருப்பேன் நல்லா ஆழமாக இருக்கும் அந்த பார்வை வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு முறை மாறுற அந்த மேக கூட்டங்கள் எப்போனா ஒரு முறை கத்துற அந்த காகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா காத்தடிக்கும் போது அசிக்கிற அந்த மரத்தோட விஷயம் மரத்தோட இலைகள் நடந்து சாலையில் நடந்து போகிறவங்க கலர் கலராக அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஸ் போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சினிமா தேட்டரில் உட்காந்துன்னு நம்ம ஒவ்வொரு காட்சியும் பார்த்துட்டே இருப்போம் சினிமாவில் கூட அடுத்த காட்சி என்ன ஒரு சொல்லி ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணிடலாம் ஆனால் ஒரு ஜன்னலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற குழந்தை அந்த ஜன்னலில் என்ன காட்சி பார்க்க போகிறன்றத ப்ரிடிக்ஷனே பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கு மிகப்பெரிய தேடலாக அமைச்சிருந்தது எனக்கும் அந்த அனுபவம் கிடைச்சதால அந்த புத்தகத்தை முதல் பக்கத்துலேயே பிடிச்சி போயிடுச்சு அதனால படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ரெண்டாவது இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு டைம் வந்து பார்த்தோன்னா சாரநாத்துக்கு போகிறாரு போகும்போது அந்த நிறைய புத்த துறவிகளாம் இருக்காங்களா அவங்களாம் பார்த்து மீட் பண்ணுறாரு அங்கேருந்த ஒரு ஏழ்மை சிறுமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் ஒரு கல் எடுத்து வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணணும் அவர் கேட்டு இந்த கல் எதுக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு இது வந்து பெரிய புத்தர் வந்து கல்லில் வந்து செலவழிச்சிருக்காங்க அந்த சிலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திரும்பி கொடுக்குற கல் எது எதை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னு அவர் பார்க்குறாரு பார்த்தா அவர் தூரத்தில் ஒரு பெரிய கல்லால் செய்யப்பட்ட ஒரு புத்த துறவி புத்தரோட சிலை இருக்குது அதுலேருந்து உடஞ்சி விடுற அந்த கல் அதை பார்த்துட்டு ஏமா இது உடஞ்சி விடுந்த கல் தானே இதை போய் புத்தர்னு சொல்லி என்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ண நினைக்கிறேன் என்கிட்ட விற் விற்க பார்க்குறீ அப்படின்னு அவர் கேட்பாரு அதுக்கு அங்கே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு புத்த துறவி சொல்கிறாரு நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிறது கல் தான் அது இன்னும் புத்தர் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அந்த கல்லை வந்து நம்ம செதுக்கி இன்னும் புத்தனா ஆக்கல ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா எல்லா கல்லுக்குள்ளேயும் புத்தர் இருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம உணர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவார் ஸோ அப்போ வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் உள்ளேயும் உள்ள உள்ளார்ந்த கருத்து அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மேலாட்டமாக அந்த விஷயத்த எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நினைக்கக்கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த அவர் சொல்லி கொடுப்பார் அடுத்ததாக அவர் வந்து பார்த்தா அ
ஸோ காலத்தோட பின்னாடி வந்து பார்த்தா அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த அந்த கிணத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தாங்காலோட கூந்தல் வந்து தெரியுது மதிய டைம்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூந்தல் வந்து அந்த அந்த தண்ணியில அலையா நகரத்தை வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுக்கதைய கிளப்பி விட்டுறாங்க ஸோ இத இத கேள்விப்பட்ட நம்ம ஆத்தர் என்ன பண்றாரு அதை போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட போய் பாக்குறாரு பார்த்துட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு மதிய டைம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போர் அடிச்சு போய் உட்காந்துறாங்க இவர் அதையே எட்டி பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த வழியா வந்த ஒரு ஒரு பொம்பளை என்ன பண்றாங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க நல்ல தங்களோட கூந்தல் தெரியுதுன்னு சொன்னாங்க அதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு ஆஹ் செத்து போன ஏழு பிள்ளைகள் தெரியுதுன்னு சொல்லி இருந்தா கூட நீங்க பரவாயில்ல இல்ல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெண் பிறந்ததுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு ஆஹ் ரொம்ப நொடிஞ்சு போறாங்க வாழ்நாள் முழுவதும் கணவனுக்காகவும் மகனுக்காகவும் ஆஹ் அப்பாக்களுக்காகவும் அப்புறம் மற்றவங்களுக்காகவுமே தியாகம் பண்ணி தியாகம் பண்ணி வாழ்க்கையில ரொம்ப நொந்து போயிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்த எதிர்கொண்டு நீங்க வந்திருந்தா பரவாயில்ல அதை விட்டுட்டு கிணத்துல போய் கூந்தல் தெரியுதுன்னு சொல்லி வந்து பார்க்க வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து திட்டிட்டு போறாங்க ஸோ அப்புறமா அவர் ரியலைஸ் பண்றாரு இப்போ ஒரு பெண் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நடந்த துன்பங்களை கேட்டு நாம அதை புரிஞ்சிக்காம ஏதோ தண்ணியில வந்து கூந்தல் தெரியுது அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டு வந்திருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு ஸோ இது ஒரு அனுபவமா அவருக்கு இருக்கு இது இதே அனுபவம் எனக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா சின்ன வயசுல கிணத்துல குறிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஆஹ் அந்த கிணத்துல வந்து பார்த்தோன்னா எங்க தெருவில் இருந்த ஒரு லேடி வந்து இறந்துட்டாங்க அந்த கிணத்துல வந்து இறந்துட்டாங்க பசங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தனியா குளிக்கும் போது அவங்க வந்து காலை பிடிச்சு இழுக்கிறாங்க முடியை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க உள்ள அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்தி வைக்கிறாங்க வீட்டுல ஏன்னா கிணத்துல போய் குளிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு முறை நாங்க அதே மாதிரி மதிய டைம்ல கோடை விடுமுறையில குளிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது இதே மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஏற்பட்டதா என் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா பயந்து போய் மேல ஓடி வந்துட்டான் நாங்கள்லாம் உள்ளே இருக்கிறோம் நாங்களும் அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னதை கேட்டு நாங்களும் மேலே ஓடி வந்துடும் ஸோ அந்த இந்த ஸ்டோரியை கேட்டுட்டோடனே எங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறான அனுபவங்கள் அவங்களும் அதே மாதிரி அந்த அந்த கிணத்துல வந்து இறந்து போன லேடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் நல்ல தங்களோட ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு சில குடும்ப பிரச்சனைகளாக இறந்து போனவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரி கேட்கும் பொழுது எனக்கு அது வந்து ஞாபகம் வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ப பகுதியில் வந்து பார்த்தோன்னா பாட புத்தகங்களுக்கு வெளியே அதாவது ப நம்ம வந்து படிக்கிற அந்த பிள்ளைங்க வந்து வெறும் பாட புத்தகங்களை மட்டும் தெரிஞ்சிக்காம வெளியே போய் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பயணத்து மூலமாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வலியுறுத்தி ஒரு அவரோட அனுபவத்தை சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மணியாச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் அந்த மணியாச்சி ஊரில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்திய சுதந்திர போராட்டமே தொடங்கினது அங்கே தான் என்ன அப்படின்னா அந்த ரயில்வே நிலையத்தில் தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஆஷ் அப்படின்ற ஒரு பிரிட்டிஷு போலீஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க யார் மூலியமான்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட வாஞ்சிநாதன் அவரோட மூலியமா ஸோ வாஞ்சிநாதன் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நிறைய போராட்டம் நடத்தி வர்றாரு இதை கேள்விப்பட்ட ஆஷ் வந்து அவர் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கிறாரு ஸோ இதை தாங்க முடியாத வாஞ்சிநாதன் வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஆஷை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரயில்வே நிலையத்தில் வச்சு சுட்டு கொண்டுறாரு இது அத்தோட முடிஞ்சிருச்சு நாமளும் அதை வந்து பேப்பரில் படிச்சுட்டு மறுநாள் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா சுதந்திர போராட்ட விஷயமா வந்தக்கூடிய பேப்பரில் படிச்சுட்டு அது அப்படியே ஒரு இதுவாக கடந்து போயிட்டோம் இன்றைக்கி வரைக்கும் அதை பற்றி நம்ம எதுவும் அதிகமாக பேசிக்கல ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் சுதந்திர போராட்டமே ஆரம்பித்தது வந்து பார்த்தோன்னா ஆஷ் படகோடியில் தான் திருப்பி நம்ம வந்து வெள்ளையங்களை வெள்ளையர்களை பிரிட்டிஷ்காரனை அடித்தோம் அப்படின்றதுக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட் எவிடென்ஸு ஸோ இதனால் இதுக்கு இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம இதை வந்து பாடப்புத்தகத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் முடிச்சுட்டோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு பின்னாடி என்ன எப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எங்கேயுமே யோசிக்கல இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆஷ் செத்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்பீல் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி என்னோடய கணவர் வந்து இறந்துட்டாரு உங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் வாழ வழி இல்லாமல் இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்பீல் பண்ணுறாங்க பட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆஷோட அத்த ஒருத்தவங்க ரொம்ப வெல் செட்டில்டா இருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஹெல்ப்பும் எங்க கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்களை ரிஜெக்ட்
வெறும் புத்தகத்தில் வரக்கூடிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வாக இல்லாமல் அந்த படுகொலைக்கு பின்னாடி யாரார் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத விஷயத்த புத்தகங்களோ இல்லை ஆசிரியர்களோ வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லலை அப்படின்றத இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இதெல்லாம் புத்தகத்தில் இடம்பெறல இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வாஞ்சிநாதன் கூட வந்த மாடசாமி அப்படின்ற ஒருத்தர் இந்த படுகொலை நகர்ந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜெர்மனியில் போய் செட்டில் ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து இப்போ நோட் பண்ணி வைக்கிறாங்க வாஞ்சிநாதன் சுட்டுட்டு வாஞ்சிநாதன் தப்பிச்சு ஓடும்பொழுது அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போன ஒரு கான்செப்ட் என்ன ஆனார்னே தெரியல அவரை வந்து சுட்டுட்டாங்களா வாஞ்சிநாதன் அவரை கொண்டுட்டாரா இல்லை அவர் என்ன ஆனார் அப்படின்ற விஷயம் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட புத்தகத்தில் இடம் பெறல ஆனால் ஒரு விஷயம் நடந்து இருக்கு பதிவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக பதிவு பண்ணணும் இந்த மாரி ஒரு சில குறிப்புகள் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது பதிவு பண்ணி வைக்கக்கூடாது பாட புத்தகத்தில் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு இது ஏன் அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா மணியாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவர் இறங்கி ஒரு ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து பார்த்தோம்னா எண்ணத்தில் வருது ஸோ அப்போ அந்த பயணத்தின் போது அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு பகிர்ந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ண இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்ணால் வரைந்த கோடு அப்படின்ற பகுதியில் ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா புனித தாமஸ் மலை பரங்கி மலைன்னு சொல்லுவாங்க சென்ட் தாமஸ் மவுண்டன் சொல்லிட்டு நம்ம மீனம்பாக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலை இதுக்கு என்னென்னா பிரிட்டிஷில் பிரிட்டிஷ்காரங்க இருக்கும்போது ஒரு புனித தாமஸ் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தோன்னா கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்புறதுக்காக இங்கே வராரு மயிலாப்பூரில் வந்து பார்த்தா இந்து மதத்தோட பிரச்சாரம் இருக்குது பிரச்சார கூட்டம் இருக்குது ஸோ அந்த ஆளுங்களுக்கும் இவருக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா வாக்குவாதம் ஆகி அந்த ஆளுங்க வந்து பார்த்தோன்னா புனித தாமஸை வந்துட்டு கொண்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்க தான் கொண்டாங்கன்றது எந்த எவிடென்ஸும் இல்லை பட் கதை அப்படி தான் இருக்குது இதனால் வந்து பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க சரி நமக்காக வந்த ஒருத்தர் நம்ம மதத்தை பரப்புக்காக வந்த ஒருத்தர் நினைவாக என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பரங்கி மலைக்கு மேலே ஒரு தேவாலயத்தை கட்டி இவரோட பேரை அதுக்கு வச்சிடறாங்க புனித தாமஸ் மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செயின்ட் மவுண்ட் சாரி செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட அதோட ஹிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உலகத்துக்கே இந்தியாவில் உலகத்துக்கே ஒரு விஷயங்கள் அதாவது மலை வந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது கடல் மட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ உயரத்தில் வந்து ஊட்டி இருக்குது கடல் மட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து கொடைக்கானல் இருக்குது கடல் மட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து திருவண்ணாமலை இருக்குது கடல் மட்டத்துலேருந்து இவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவரெஸ்ட்டு இமய இமயமலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நோட் பண்ணுறோம் அதுக்கு சர்வேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயின்ட் தாமஸ் மவுண்டைன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செயின்ட் தாமஸ் மவுண்டனில் வந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எலமாண்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர் எல்மாட் சாரி எல்மாட் அப்படின்ற ஒருத்தர் இந்த சர்வேவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி பிரிட்டிஷ்காரங்களால் அவர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவர் தான் வந்து சர்வே இருக்கிறார் எது இதெல்லாம் ஹைட்டு எது இதெல்லாம் ஹைட்டு குறைவு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது இந்தியாவோட வரைவெல்லைகள் என்ன தமிழ்நாட்டு என்ன அந்த மதராஸ் அப்போ வந்து மதராஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மனத்தோட வரைவெல்லை என்ன அப்படின்றத நோட் பண்ணிட்டு வராரு அது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு அவர் எல்மண்ட் மோ போனதுக்கு அப்புறம் எவரெஸ்ட் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அப்படின்றவர அந்த வேலைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவர் தான் ஃபுல்ஃபில்லாக முடிக்கிறாரு அது முடித்த உடனே அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஆண்டிஸ் மலை தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலகத்திலே மிக உயரமான மலை அப்படின்னு சொன்னது போய் எவரெஸ்ட் மலை தான் வந்து பார்த்தோன்னா உயரமான மலை இமயமலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிகரம் தான் உயரமான மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மலைக்கு வந்து பார்த்தா பெயர் வைக்கிறாங்க எப்படி பெயர் வைக்கிறாங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் அதை முடித்தது வந்து பார்த்தோன்னா எவரெஸ்ட் அப்படின்றவர் முடித்தார் ஸோ அதனால் மவுண்ட்டும் எவரெஸ்ட் பேரும் சேர்த்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எவரெஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்மலாம் எவரெஸ்ட் தான் இப்போ சொல்கிறோம் ஆனால் அதோட உண்மையான பேர் வந்து மவுண்ட் எவரெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வேயே வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவோட சர்வேவே ஸ்டார்ட் ஆன இடம் நம்ம பரங்கி மலை நம்ம செயின்ட் தாமஸ் மவுண்டன்லேருந்து தான் ஸ்டார்டே ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா படிக்கும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு இந்த மலைக்கு அவர் ஏறி பார்க்கும்பொழுது மீனம்பக்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஒரு குட்டி பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய வீடுகள்லாம் சின்ன சின்ன புள்ளியாக அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அனுபவங்கள் வந்து அதில்
இந்த பகுதியை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கவிஞரோட ஒரு கவிதை வந்து அதில் ஒரு நாலு லைனில் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு தான் ஒவ்வொரு பகுதியுமே எழுதுறாரு அந்த மாதிரி இந்த பகுதி எழுதும் போது ஒரு நாலு லைன் அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த நாலு லைன் வந்து பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா சுவரில் அரைந்த எருவில் தெரிந்த விரல்கள் சுவரில் அரைந்த எருவில் தெரிந்த விரல்கள் யார் விரல்கள் யார் விரல்கள் இனிமேல் நெருப்பில் எரிய போகும் விரல்கள் இவை அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு ஸோ அப்போ நம்ம எருமுட்டை இருக்கு இல்லையா அதை தான் அப்படி எழுதியிருக்காரு எருமுட்டை எரியும் போது நம்ம அந்த எருமுட்டையில் நம்மளோட கை ரேகை இருக்கும் அது எரிஞ்சு சாம்பலாக போகும் அப்போ அது யாரோட கை ரேகை அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேள்வி எழுதியிருக்காரு யாருனா ஜெயபாஸ்கரன் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு அதை மேற்கோள் காட்டி தான் இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ நாரைகளின் நடனம் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவர் ஒரு சின்ன வயசில் அவரோட ஃப்ரெண்டோட ஊருக்கு போயிருக்காரு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலம் ரொம்ப வெக்கையாக இருக்குது மரத்தடையில் தான் படுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் அப்பயும் வந்து பார்த்தோன்னா புழுக்கம் தாங்க முடியல ஒரு நாரை வந்து பறந்து போகுது பறந்து போன உடனே அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த மரத்தடையில் இருந்த எல்லாருமே ஏஞ்சி அந்த நாரையை பார்க்குறாங்க அது போயிட்டே இருக்குது அப்படியே எல்லாம் சோர்ந்து போய் உட்காடுறாங்க மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இன்னொரு நாரை வந்து பறக்குது மறுபடியும் எல்லாரும் ஏஞ்சி அதை பார்க்குறாங்க மறுபடியும் அந்த நாரை அப்படியே போயிடுச்சு இவருக்கு புரியல என்னடா இது ஒரு நாரை போகுது எல்லாம் ஏஞ்சி பார்க்குறாங்க பார்த்தா அந்த அப்புறமா எல்லாம் சோர்ந்து போகிறாங்களேன்னு சொல்லிடுறேன் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பெரியவர் சொல்கிறாரு என்னடா இது எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை போகல அப்படின்ட்டு உடனே இவருக்கு ஆச்சுட்டேன் அது எப்படிங்க ஐயா அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு பறந்து போகிற நாரை எங்கன்னா கீழே இறங்கிருச்சுன்னா அந்த இடத்துல தண்ணி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் எங்கேயுமே இறங்கல கண்ணு கட்டின துறை வரைக்கும் அது பறந்து போயிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஊரை சுற்றி எல்லாமே வறட்சியாக தான் இருக்குது எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இந்த மாதிரி வயதானவர்கிட்ட பழகும் போது அவருக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ அதுல இருந்து வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு குவைட் வந்து ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா சைபீரியன் நாரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகை இருக்கு அது வந்து சைபீரியன் நாட்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நம்ம வேடந்தாங்கல்ல வந்து இனவிருத்தி பண்ணிட்டு மறுபடியும் அங்க போயிடுது ஸோ இந்த விஷயம் அவருக்கு வந்து கேள்விப்பட்டு போய் பாக்குறாரு சைபீரியன் நாரைகளோட தோட்டத்தெல்லாம் பார்த்து ஒரு மேல் செலுத்து போயிடுறாரு ஸோ அத மைண்ட்ல வச்சு இந்த இந்த பகுதியை எழுதும் போது ஒரு நாலு வரி எழுதியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா என்ன சொந்தம் இது பூமியின் ஏதோ ஒரு மூளையில் இருந்து பறவைகள் இன்னொரு மூளைக்கு சென்று முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்கின்றன வரைபடம் இல்லை எரிபொருள் தேவையில்லை தேடுதல் மட்டுமே அவற்றை கொண்டு செலுத்துகிறது மொழி இனம் என பிரிந்து கிடக்கும் உலகை பறவைகளும் விலங்குகளும் தான் ஒன்று சேர்க்கின்றன இவ்வளோ எவ்வளோ ஆழமான கருத்துக்கள் பாருங்க நம்மளா மொழி இனம் இது என் ஊர் இது உன் ஊர் இது என் இடம் உன் இடம்னு சொல்லி இங்கே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த பறவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களாம் அப்படி ஓரமாக சண்டை போடுங்க நான் எங்கள் ஊருக்கு போய்கிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ இருந்த ஒரு நாட்டில் நம்ம நாட்டுக்கு வருது நம்ம நாட்டிலேருந்து ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போகுது விலங்குகளும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா எங்களுக்கு இந்த எல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இல்லை இது வந்து ஜெர்மனி இது பிரான்ஸு இது இந்தோனேஷியா இது தா தாய்லாந்து இது தா இது வந்து பண்ண இந்தியா அப்படின்ற எந்த ஒரு அதுக்கு வந்து கருத்துமே கிடையாது அது மாட்டோம் எல்லாமே உலகமே எனக்கு தான் அப்படின்ற மாதிரி அது போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இனம் மொழி ஜாதி இதெல்லாம் தாண்டி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கறது யாருன்னு பார்த்தா அந்த பறவைகள் தான் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லி முடிச்சிருக்காரு ரொம்ப ஆழமான கருத்தை வந்து பதினாலு பதிவு செய்யறாரு இன்னொரு அவரோட பயணத்தோட அனுபவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கஜிராகோ அப்படின்ற ஒரு ஊர் அந்த ஊருக்கு போகும்போது ஏற்பட்ட ஒரு ஒரு அனுபவம் கஜிராகோ போகிறதுக்காக வாரணாசி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு சரியான ட்ரெயின் அவருக்கு வந்து கிடைக்கல உடனே அவர் அங்கே இருக்க என்ன சொன்னாங்க சத்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கே போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கஜராவுக்கும் நிறைய ட்ரெயின் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க உடனே இவர் வாரணாசியில் ஏறுறாரு ஏறினோடனே சத்னாவுக்கு ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்காரு பயங்கர குளிர் கிட்டத்தட்ட ஒரு காய்ச்சலே வந்துருச்சு சத்னா போய் இறங்குறாரு இறங்கினோடனே அவரால் நடக்க முடியல ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே கூட வர முடியல ரொம்ப கை கல்லாம் ரொம்ப குளிரால் ரொம்ப உறைஞ்சி போயிடுறாரு கிட்டத்தட்ட ஜன்னின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா குளிர் ஜூரம் அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு ஸோ அங்கே பக்கத்தில் ஒரு டீ கடையில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் இருக்காரு இவரை பார்த்துட்டு அந்த பெரியவர் வந்து பண்ணால் கை பிடிச்சி ஈட்டுன்னு வந்து அந்த பெஞ்சில் உட்கார வச்சுட்டு டீ வாங்கி
என்ன மருத்துவமனை பக்கத்தில் இருந்தால் கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறாரு உடனே மருத்துவமனை கூப்பிட்டு போகிறாரு அங்கே இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறாங்க சரியாகல ஒரு மூணு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு அந்த பெரியவர் அவரோட வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு போய் அவரை மூணு நாளாக படுக்க வச்சு அவருக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் பண்ணுறாரு பணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தா அப்படின்னா சத்னாவிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது அந்த கோயிலுக்கு இவர் அழைச்சிட்டு போயிட்டு இவர் கையால் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்கும்போது அந்த பெரியவர் வந்து வேண்டிக்கிட்டாரு இந்த மாதிரி யாருமே தெரியாத ஒரு பயணி என் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஒரு நிறைய பிரச்சனை இருக்கார் மருத்துவ ரீதியாக அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவை ஸோ அதெல்லாம் சரியானால் நான் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்கிறேன் வேண்டியிருக்காரு அது எல்லாமே பண்ணிட்டார் அவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் கூட்டு வந்து கஜராவுக்கு பயணி ஏற்றி அவர் அமைச்சிடுறாரு இது ஒரு இது இது படிக்கும்போது எனக்கு நம்ப முடியல இப்போ இல்லாமடா நடக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் இது நடந்துருக்குது என்ன அப்படின்னா என்னோடய சீனியர் ஒருத்தருக்கு லக்னோவில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸு சேம் இதே மாதிரி அந்த கான்ஃபரன்ஸ் போய் இறங்கும் போது அவருக்கு வந்து குளிர் ஜூரம் அங்கே இதே மாதிரி ஒருத்தர் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் என்னோடய சீனியர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ அனுபவங்கள் எனக்கு கிடைக்கல என்னோடய சீனியருக்கு கிடைச்சிது ஆனால் அது என் காதில் வந்து விழுந்திருக்கு ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சாத்தியம்தான் அப்போ யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் தன்னோட வீட்டில் மூணு நாளாக தங்க வச்சு அவருக்கு தேவையான எல்லா பணி உடைகளும் செஞ்சு கடைசியில் அவர் சரியாகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் கோவிலில் அவர் பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த பிரார்த்தனையை அவர் நிறைவேற்றி பத்திரமாக அவர் கஜராவுக்கு அமுச்சு வச்சிருக்காரு அந்த பெரியவர் அவர் பேர் வந்து தன்வீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஆத்தர் வந்து பதிவு பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான மக்களும் நம்மளை சுற்றி இருக்காங்க ஸோ அப்போ பயணத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய நபர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பரிட்சியமாவாங்க அதனால் பயணத்தை மேற்கொள்ளுங்க ஒரு தேசாந்திரியாக இருங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் வலியுறுத்திருக்காரு அது ஒரு நல்ல விஷயம் அதுக்கப்புறம் நினைவில் எரிந்த கல் இதுவும் ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து கொடைக்கானலில் ஒரு ஸ்கூலு போர்டிங் ஸ்கூல் இங்கிலீஷ் மீடியம் அங்கே அட்மிஷன் எடுத்துடுறாங்க அவங்க அப்பா அம்மா ரொம்ப அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் வீட்டை விட்டு வர முடியாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி தவிக்கிறான் அப்புறமா வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு முறை லீவுக்கு ஊர் வரும்போது இவர் கேட்குறாரு டே நானும் வரண்டா கொடைக்கானலுக்கு உங்க கூட எனக்கு பார்க்கணும் போல இருக்கு எனக்கு தான் வந்து ட்ராவல் பண்ண பிடிக்குமேனு சொல்கிறான் சொல்கிறாரு உடனே இவரை வந்து அழைச்சிட்டு அவர் போகிறாரு போனதுக்கப்புறம் சுற்றி காட்டுறாரு எல்லாமே சுற்றி காட்டுறாரு கொடைக்கானலில் நிறைய ஏரி இருக்குது இந்த ஏரியெலாம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா பார்க்குறாங்க அந்த ஏரியை சுற்றி பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுறாரு அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒரு கல் எடுத்து அந்த ஏரியில் கிடச்சிறாரு போய் விழுந்துருது ஏன்டா இப்போ கல் எடுத்து போட்டா அப்படின்னு ஒரு கேட்குறாரு அது ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு இந்த கல் மாதிரியே நானும் இருக்கக்கூடாதாடா என்னை வந்து தூக்கி இந்த கடல் இந்த இந்த ஏரியில் போட்டு நான் செத்து போயிடுறேன் எங்கள் வீட்டில் என்ன சொல்கிறது என்னால் யாரும் கேட்க மாட்டேறாங்க என்னால் அவங்கள வீட்டுக்கு பிரிஞ்சிருக்க முடியல என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு பதிலுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அடா பாவி கொடைக்கானல்றா இங்கே பாடுறா எவ்வளோ மழை எவ்வளோ மரம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது குதிர வண்டி இருக்குது சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஊரை சுற்றலாம் எவ்வளோ குளிர் இருக்குது அவள் வாழ்க்கை அனுபவிக்க தொட்டு போய் ஏண்டா இப்படி சலிச்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து இவர் சொல்லிட்டு வரார் இல்லைடா எனக்கு இங்கே இருக்கவே பிடிக்கல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு உடனே நம்ம ஆத்திர என்ன பண்ணுறாரு ஒரு கல் தூக்கி அவர் போட்ட அதே இடத்துல ஒரு கல் தூக்கி போடுறாரு நீ ஏண்டா கல் தூக்கி போட்ட அப்படிங்கிறாரு இல்லைடா அந்த கல் உன்னோடது இப்போ நான் போட்ட கல் என்னோடது என் கல் எப்பவுமே உன் கல் கூடவே இருக்கும் அதே மாதிரி நானும் உன் கூடவே இருப்பேன் நீ பயப்படாத நல்லா படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துடுறாரு அப்போ அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த ஏரியை சுற்றி பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த நான் போட்ட கல்லு கூட என் ஃப்ரெண்டு போட்ட கல் இருக்கால இவருக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வரும் சரி என் ஃப்ரெண்டு என் கூடவே இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் அது சம்மந்தமாக அவர் நிறைய லெட்டரும் இவருக்கு வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த வந்து இங்கே பதிவு பண்ணுவார் இந்த அனுபவம் எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் நான் சேரும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பஸ் ஏறின உடனே எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபீல் ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஹோம் சிக் ஆகிடும் ஸோ என்னடா இது நம்ம ஆசிரப்பட்டு நம்ம கோயம்புத்தூரில் வந்து சேர்ந்துட்டு மேடம் வீட்டில் எவ்வளோ ராஜா மாதிரி இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே கோயம்புத்தூருக்கு போவேன் ஸோ அங்கேயே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ரூம் மேட் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு என்னோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாச்சு ஓரளவுக்கு தான் அப்போ கூட அப்போ கூட வாரத்துக்கு ஒரு முறை
ஸோ இவருக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே புரிதல் அவ்வளோவா இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே ஒன்று கடந்து ஒன்று கடந்து ஒன்று கடந்து போகிறாரு போனால் தனியாக அந்த காசி ராஜாவோட அரண்மனை இருக்குது இன்னமும் இருக்குது அந்த அரண்மனை இவர் போய் நிற்கிறார் ஃபஸ்ட்டு அந்த அரண்மனை முன்னாடி போய் நிற்கிறாரு ஒரு படகோட்டி கூட அந்த கங்கை நதியை கடந்து அந்த அண்ணன் போயிட்டு நிற்கிறாரு நின்ன உடனே அந்த அரண்மனை தெரியுது தெரிஞ்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகும்போது ரெண்டு சைடு ரெண்டு பீரங்கி இருக்குது அந்த பீரங்கி மேலே ஒரு காக்கா எச்சம் போன அந்த தடையை வந்து அது மேலே இருக்குது பார்த்துட்டு இவர் சிரிக்கிறாரு படகுட்டு கேட்குற ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு இல்லைப்பா இது எவ்வளோ பெரிய அரண்மனை காசி ராஜா எவ்வளோ பெரிய ராஜா அவரை பற்றி நான் நிறைய கதைகள் படிச்சிருக்கிறேன் இந்த துருப்பிடிச்ச இந்த பீரங்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை போர்க்களத்தை பார்த்துருக்கோம் எத்தனை பேரை சுட்டு வீழ்த்திருக்கோம் ஆனால் இது மேலே பார்த்தியா ஒரு காக்காய் பின்னிக்கு எச்சம் போயிருக்கு அப்போது காலம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நிலையை எவ்வளோ எவ்வளோ அசாதாரணமாக அதை மாற்றி கடாச்சிடுது மாற்றி போடுறது அப்படின்றது நினைக்கும் போது சிரிப்பாக இருக்குப்பா எனக்கு எத்தனை போர்களை சந்தித்த இந்த பீரங்கி இன்னைக்கு வெறும் காக்கா உட்காந்து எச்சம் போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்க இதான்ப்பா காலத்தோட வலிமை அப்படின்ற மாதிரி இவர் ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட ஸோ இதே மாதிரி செஞ்சு கோட்டியில் ஒரு பீரங்கி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் போய் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது சேம் இதே ஃபீல் எனக்கும் ஏற்பட்டுச்சு எத்தனை பேர் அந்த பீரங்கியால் வந்து தடுத்து நிறுத்தியிருப்பாங்க எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரங்கி வச்சு எத்தனை பேர்லாம் சாகடிச்சிருப்பாங்க எவ்வளோ ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு வளைய அந்த பீரங்கி இந்த பெரிய செஞ்சு கோட்டைக்கு இன்னைக்கு அசால்ட்டாக அது மேலே ஒரு குழந்தை ஏரியா உட்காந்துக்கிட்டு குதிரை வண்டி சவாரி பண்ணுதே அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணேன் ஸோ அதே விஷயங்கள் கோயின்சிண்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா இருந்தது நிறைய விஷயங்கள் அதில் அவர் எழுதியிருந்தார் அதெல்லாம் படிச்சு கட்ட முடியல நிறைய போயிட்டே இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் அந்த படகோட்டி கூட ரிட்டர்ன் வராரு வரும்பொழுது ஒரு டீ கடையில் நிறுத்தி டீ சாப்பிட்லாமான்னு கேட்குறாரு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தி டீ சாப்பிட்றாங்க சாப்பிடும் போது அந்த படகோட்டி வந்து சுகர் பேஷண்ட் அப்படின்றதால எனக்கு சக்கரை போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ சக்கரை போட சக்கரை போடாமையே ரெண்டு டீ வந்து டீ கடைக்கிறக்காரு ரெண்டு பேரும் போட்டு கொடுக்குறாரு நம்ம ஆத்திரக்கும் அந்த படகோட்டிக்கும் ஆத்திர குடிச்சிட்டு அவரும் குடிச்சிங்கன்னா ஆத்திர என்ன பண்ணுறாரு நம்மளோட ஆத்திர வந்து ஃபைவ் தௌ ஃபைவ் எடுத்து கொடுக்குறாரு அவர் வாங்கி வச்சுட்டு ஒன் ருபி திருப்பி கொடுத்துட்டாரு இவர் கேட்குறாரு ஏன்பா ரெண்டாயிரம் ரூபா தானே ஒரு டீயோட வேலை நான் ரெண்டு டீ குடிச்சதுக்கு அஞ்சு ரூபா தானே கொடுக்கணும் நீ ஏன் திருப்பி ஒரு ரூபா கொடுக்குற அப்படின்ட்டு அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு இல்லைங்க அவர் வந்து சக்கரை போடாத கா இது டீ குடித்தார் அதுக்காக அதுக்காக நான் வந்து பண்ண ஒரு ரூபா கம்மி தான் இங்கே சக்கரை போடாத டீக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூபா திருப்பி கொடுத்துட்றாரு அவர் பார்த்தோன்னே இவர் ஷாக் எழுது பாருங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இங்கே நடக்குது நம்ம ஊரில் சக்கரை போட்டாலும் அதே தான் எக்ஸ்ட்ரா சக்கரை போட்டாலும் அதே தான் சக்கரை போடாமல் இருந்தாலும் அதே தான் தண்ணி ஊற்றி கொடுத்தாலும் அதே காசு தான் அப்படின்ற மாதிரி இவர் ஃபீல் புதுசாக இருந்தது இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத ஒரு விஷயம் சக்கரை போடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரூபா கம்மியாக கொடுக்குற ஒரு டீக்கடைக்காரனை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்காரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருந்தது அதாவது வந்து பார்த்தா கடல் சொன்னது அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தோன்னா கடல் சொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைப்பு கீழே எழுதியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா கீச்சாங்குப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட இதில் தான் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டோட கடலோர மாவட்டம் அது மாவட்டத்தில் இருக்க ஒரு குக்கிராமம் அந்த கீச்சாங்குப்பத்துக்கு இவர் போகிறாரு ஒரு ஃப்ரெண்டு விஷயமாக பார்க்க போகிறாரு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் சுனாமியால் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கிராமம் அவங்க அவர் போய் பார்த்துட்டு கடலை பார்த்துட்டு அப்படியே ஆ பாருங்க கடல் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது எவ்வளோ அலைகள் வந்து காலில் மோதிட்டு போகுது எவ்வளோ பறந்து விரிந்த பரப்புன்னு சொல்லிட்டு கடலை பார்த்துட்டு இவர் கவுஞ்சர் இல்லையா ஆஹா ஓஹோன்னு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆனால் அவரோட பக்கத்தில் இருந்த மக்கள் மத்தியில் அந்தளவுக்கு ஒரு இதுவே கிடையாது அவர் பதில் கேட்குங்க ஏன்பா கடல் இவ்வளோ பெரிய கடல் வீட்டுக்கு முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு ஏன்பா இவ்வளோ சோகமாக இருக்கீங்க எவ்வளோ சோகமாக இருந்தாலுமே கடல் முன்னாடி வந்து நின்ன அந்த சோகலாம் மறந்துடுமேன்றது இல்லை எங்களுக்கு கடலை பார்த்தா தான் சோகம் அதிகமாகும் அப்படின்றாங்க ஏன்னு கேட்டோன்னே இந்த கடல் தான் எங்களோட பிள்ளைகளை வந்து கொன்னது எங்களோட உறவினர்களை கொன்னது எங்களோட நண்ப நண்பர்களை கொன்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சுனாமியோட விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க உடனே இவர் வந்து ஆடரா நம்ம தெரியாமல் இவங்களை பேசிட்டீமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா போட் எடுத்துகிட்டு கடலுக்குள்ளே போகிறாரு போகும்போது அந்த போட்டுக்காரர் சொல்கிறார் நிறைய விஷயங்கள் இது வந்து அப்போ வந்து கடல் வந்து உள்ளே போச்சு திடீர்னு பார்த்தா பெரிய ஆழி பேரில் வந்துச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு உடனே க அந்த போட்டை எடுத்துகிட்டு மறுபட
அப்படி குளி அப்படி குளித்து எடுக்கப்பட்ட முத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை உயர்ந்த முத்துக்கள் கிளியா பட்ராவோட கிரீடத்திலேயே அந்த முத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிச்சு வச்சிருக்காங்க இன்னமும் அந்த கிரீடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொற்கை துறைமுகத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்ட முத்து அந்த இதில் இருக்குது நம்மளால நினைச்சிட்டு இருப்போம் அந்த ஏதோ ஒரு வைரம் தான் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா பயங்கர வேல்யூவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா கொற்கை துறைமுகத்தில் எடுக்கப்பட்ட கோகினூர் வைரம் கொற்கை துறைமுகத்தில் எடுக்கப்பட்ட முத்துவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரீடத்தில் இருக்கு அப்படின்றத இவர் சொல்லி தான் இந்த இந்த கதையில தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்ப கொற்கை துறைமுகம் மாதிரி இருக்கக்கூடியது இன்னொரு பூம்புகார் துறைமுகம் இப்ப இவர் கொற்கை துறைமுகத்துல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாரோ அது எல்லாமே பூம்புகார் துறைமுகத்துல நான் பார்த்தது பூம்புகார் துறை ஒரு முறை நாகப்பட்டினம் இந்த மாதிரிலாம் அந்த சைட்லாம் வந்து போனா சுற்றுலா போயிட்டு வரும்போது பூம்புகார் போயிட்டு பார்த்துட்டு போறான்னு சொல்லிட்டு போனோம் பார்த்தா ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பார்த்தோன்னே ரொம்ப இறுக்கமா ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குற மாதிரி இருந்துச்சு பூம்புகார் துறைமுகத்தை பத்தி நம்ம வந்து யவனா ராணியில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போம் பெரிய அல்டிமேட்டான ஒரு போர்ட் அது அவ்வளோ பெரிய துறைமுகம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா இது தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த பூம்புகார் துறைமுகம் இன்னைக்கு இறங்கி கால் கூட வைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஃபுல்லாக செதஞ்சு இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தா அப்படின்னா கல்லுலாம் கொட்டி அந்த கடல் உள்ளே வராத மாதிரி அந்த அழகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாழ்படுத்தி வச்சிருக்காங்க அப்போ கவர்மெண்ட்டு ஸோ அப்படி ஒரு திரு அப்படி ஒரு சங்க காலத்தில் போட்டு அப்படி ஒரு துறைமுகம் எப்படி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு வந்தேன் இவரும் கொற்கை துறைமுகத்தை பார்த்துட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு அந்த கதையை வந்து பார்த்தோன்னா முடிச்சிருக்கும் அந்த அனுபவத்தை மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கார் இதெல்லாம் கதையில் உண்மையிலுமே நடந்த ஒரு அனுபவம் ஸோ இது ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா கற்றுக் கொடுக்கும் காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இன்னும் ஒன்பது நிமிஷம் இது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது கட் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் பிரிட்டிஷ்காரனுக்கும் ஃபைட்டு அதில் வந்து பார்த்தோம்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து காட்டி கொடுக்கப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டார் அப்படின்றத நம்ம ஹிஸ்டில் படிச்சோம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய கதை இருக்கு அவர் கைத்தாரு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தா அப்படின்னா அவர் வந்து தூக்கிலப்பட்டாங்க அப்படின்றதுல நம்ம கொடுத்துருப்போம் அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து இந்திய கவர்மெண்ட்டோ இல்லை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோ எந்த ஒரு இதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா செய்யல அது அப்படியே அக்கடான அந்த இடம் அப்படியே தான் கிடக்குது இன்னமும் அப்படி தான் கிடக்குது சிவாஜி வந்து பார்த்தோம்னா வீரபாண்டிய கட்ட படம் எடுத்தாரு அப்படி எடுத்த பயங்கர சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு ஆகும்பொழுது அவர் யோசிக்கிறார் என்னன்னா வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனை எடுக்கும்போது ஒரு அரண்மனை ஒரு கட்டடம் ஒரு ஒரு கோட்டை எதுவுமே தமிழ்நாட்டில் கிடையாது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் தான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அந்த படம் ஃபுல்லாகவே ஸோ அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இப்படிப்பட்ட நிலமை இருக்கும்போது நம்ம எதனா பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து அந்த கயத்தாரில் வந்து அவருக்கு மணிமண்டபம் எல்லாமே கட்டி கொடுத்தாரு அவர் ஸோ அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் பாடுபட்டவருக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எதுவுமே செய்யலை அப்படின்றத அவர் வந்து ரொம்ப வலியும் வேதனையும் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் சரி அந்த அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரன பிரச்சனைக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு ஓடி ஒரு இடத்துல வந்து பண்ணா பதுங்கி இருப்பாரு பதுங்கி இருக்கும் போது இந்த விஷயம் தான் நம்ம படிக்காது இது முன்ன சொன்ன விஷயம் வரையும் நம்ம படிச்சது இப்ப சொல்ற விஷயம் படிக்காது என்னன்னா அந்த அந்த ஒரு ஊர் பக்கத்துல ஒரு ஊர் இருக்கும் அந்த ஊர்ல பதுங்கி இருப்பாரு பதுங்கி இருக்கும் போது அந்த ஊர்ல ஆளுங்க வந்து பார்த்தா அப்படின்னா புதுக்கோட்டை மாவட்ட அந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களோட ஆட்சியில் இருக்கும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய மேயர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு இது பண்ணுவார் அவன் சொன்னான்னா உங்க உங்க ஊர்ல தான் வீரபாண்டிய கட்ட பொண்ணு பதிங்க இருக்காரு அவரை பிடிச்சி கொடுத்தாவணும் இல்லை அவங்க ஊரை வந்து பார்த்தா அப்படின்னு நாங்க ஊரை வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய துன்புறுத்தும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு சொன்ன உடனே அந்த ஊர் மக்கள் வந்து வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனை வந்து விருந்துக்கு அழைச்சி விருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது கையும் காலமும் பிடிச்சி கொடுத்துருவாங்க இதான் நடந்தது அங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கல ஸோ அந்த காட்டி கொடுத்த உணர்வு வந்து இன்னும் அந்த ஊர் மக்களுக்கு இருக்குது ஸ்டில் நவ் இப்போ கூட அந்த ஊர் மக்களுக்கு அந்த உணர்வு இருக்குது அதனால அவர் பதுங்கியிருந்த காட்டை வந்து பார்த்தா அப்படின்னா அவ்வளோ பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறாங்க அவருக்கு செய்கிற கை மாறாக அந்த காட்டை பாதுகாக்கிறாங்க எங்களால் வீர வீரபண்டை கட்டப்பட தான் பாதுகாக்க முடியல அவர் பதுங்கியிருந்த அந்த காட்டையாச்சும் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாதுகாக்கிறாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்டுக்குள்ளே போகும்போது ரெண்டு பெரியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு முன்னும் பின்ன போகும்போது சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரே ஒரு சின்ன இலையை கூட உடச்சி போட்டுறாதீங்க ஏன்னா வீரபண்டை கட்ட போனால் நாங்கள் காட்டி கொடுக்கறதுக
இந்த அஞ்சு கோவிலுக்கும் போய் ஒவ்வொரு கோயிலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்லியிருப்பாரு ஆனா நாங்க போன மாசம் கார் எடுத்துட்டு போய் தஞ்சை பெரிய கோவில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில் இது மூணுத்தையும் ஒரே நாளில் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் ஆனால் இப்போ இதை படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னென்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் நிறைய விஷயம் அதில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ விஷயங்கள் பதிவு பண்ண கோவிலை நம்ம சும்மா ஜஸ்ட்டு நின்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போய் கண்ணும் கருத்துமா நுட்பமா பார்க்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பயணத்தோட அனுபவத்தையும் அவர் அவ்வளோ அற்புதமாக பதிவு பண்ணியிருப்பாரு இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவர் சின்ன வயசுலேருந்து இது வரைக்கும் பண்ண பயணங்கள் எல்லாமே இதில் பதிவு பண்ணியிருக்காரு நம்ம வந்து நேற்று போயிட்டு வந்த விஷயத்தையும் இன்றைக்கி எழுத முடியாது ஆனால் அவர் சின்ன வயசில் போயிட்டு வந்ததுலாம் ஒரு விஷயம் மாறாமல் எழுதியிருப்பார் ஆசிரியர் ஸோ அந்த விதத்தில் அவர் பண்ணது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எல்லாத்தையும் என்னால் பதிவு செய்ய முடியலை அப்படின்னா என்னோடய பதி இந்த அனுபவங்கள் வந்து பதிவு செஞ்சது தான் கம்பல்சரி இப்போ உங்களால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க இல்லைனாலும் கூகுளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ப்ரிண்ட் அவைலபிள் ஸோ நன்ற